Nou, om te beginnen ga je eerst even aankondigen dat je gaat bidden. Dat doe je zo. Nou, vervolgens ga je eerst buigen. Hou je even vast. Deze video is onderdeel van ons reisreport van Iran. Een maand lang nemen we je mee door dit prachtige land. Gigantische steden, kleine dorpjes, UNESCO-plekken, bijzondere attracties, ziekenhuizen, verborgen plekken en we vliegen zelfs over de Kaspische Zee. Je vindt alle video's, tips en achtergrondverhalen in onze gratis app. Maar nu eerst terug naar... We zijn in Shiraz en via midden oostenrijks hebben we gelukkig weer een hele fijne gids, Nilou. En natuurlijk Malou die haar banaan op heeft. En we nemen jullie mee door Shiraz. Shiraz is de culturele hoofdstad van Iran, met als bijnaam de stad van rozen en nachtegalen. Wij beginnen ons bezoek bij de citadel, of Arg van Karim Khan. Deze Karim Khan was de heerser van Iran tijdens de Zand-dynastie in het midden van de 18e eeuw. Hij was, zoals Abbas de Grote voor Isfahan, de man die zich succesvol heeft ingezet om Shiraz op de kaart te zetten. Nou, Nilou heeft me net helemaal geleerd hoe dit werkt. Ik ga het even voordoen. Nou, om te beginnen ga je eerst even aankondigen dat je gaat bidden. Dat doe je zo. Nou, vervolgens ga je eerst buigen. Hou je even vast. He, handen op de knieën. Nou, dan ga ik weer omhoog. Dan ga ik rustig naar beneden. Dan wil ik deze, mijn hoofd op het steen, op de soil. Dat herhaal ik twee keer en ik hou mijn gezicht die kant op. Nou, nu blijf ik even wachten, het is een stukje respect. All the way off. En daarna ga ik omhoog. En dan was het alweer. En um, hoe voelt ja. dit nou, de eerste keer bidden? De, de eerste keer bidden? Nou, ik heb de versen niet opgelezen, want die moet ik natuurlijk wel oplezen. Um, het voelt anders. In de christelijke kerk doen we dat toch net iets anders. Ja, doe je het niet, hè? Dat doe je het niet, nee. Nee, <laughs> dat zou raar zijn. Nou, in de moskee zijn twee belangrijke dingen. Hier is het gat waar de imam in bidt. En hij zit in een gat zodat hij niet het gebed blokkeert voor de rest. Nou, daar, daar bidt hij, daar begint ook de, de dienst mee. Daarna klimt hij omhoog op dit marmeren stuk, helemaal naar de top. En dat, daarmee doet hij eigenlijk de profeet Mohammed na, die dat ook deed. En daar gaat hij een beetje praten over actuele dingen en over de religie en over hoe de islam erover denkt. En tijdens het gebed kan je niet weg, maar als hij gaat praten daar, kan je weg wanneer je wil. Shiraz trekt veel toeristen. En dat merk je niet alleen aan de souvenirs in de bazaar. Goeiedag. Welkom hier te ontmoeten. Ik hou van Nederland. Dankjewel. Na de door Karim Khan gebouwde Vakil Moskee lopen we door de eveneens door Karim Khan gebouwde Vakil Hamam. En hier zie je dan daadwerkelijk in het badhuis, hier gebeurt ook van alles. De tandarts, maar ook de kapper is hier lekker bezig. En hier wat massages. Er gebeurt hier van alles. Al deze gebouwen liggen op loopafstand. Maar s'avonds laat vind je hier nog iets moois. We staan bij de uh, Shashadag Holy Shrine uh, in Shiraz, een heel groot heiligdom dat je echt alleen maar s'avonds zou moeten bezoeken en mogelijk ook zou kunnen bezoeken omdat je overdag misschien wel geweigerd wordt. Dit is een van de meest heilige plaatsen voor Iraniërs. En als vrouw moet je... je... In een shador. Een shador aan en die krijg je bij de ingang. In de volgende video zien we meer van Shiraz, zoals het graf van de dichter Hafez, de Eram Garden en de beroemde Pink Mosque, oftewel de Nazir al Molk Moskee. Dus klik maar door en reis met ons mee.